啊！是，你这样不行，过来行。哎呀妈呀，我真怕呀！赶紧的结婚呀！啊，先生，你们要是结婚就不婚。结婚证回来，正在里面挨骂呢。哎呦，都说了，不应该让她嫁给你前夫。我觉着也是，你说呢？我说有用吗？两个人结都已经结了，已经不要脸了。我就是打他、骂他，能有什么用呢？你放心，我今天来呢，既不打他，也不骂他。我有话要问问他。你不骂人才怪呢！那刚才不要脸是谁说的呀？他怎么不要脸了？你搞搞清楚，丁伟是你什么人了？他是你前夫。相反的，好像不要脸的人是你肖雅丽吧？到现在了，我们买衣服的钱还不还给我们？你想干嘛呀？想赖账啊？就那几件衣服。我至于赖账吗？啊，咱不是打好协议了吗？你们的衣服放在我店里做二次销售，我卖了以后才能给你钱呀。等不及了，等不及，赶紧的去店里把衣服给拿回来。我不伺候了。哎呀，我现在才明白啊，这丁伟为什么要跟你离婚啊？原来你这个女人，连肠子都是黑的。你千万要搞搞清楚。不是丁伟跟我离婚，是我把丁伟给踹，我腻了。哦，是吗？那你干什么这么嫉妒呢？我嫉妒了吗？我可高兴了，我祝福他们。怎么着，不信呀？要不这样，我呢去买几串鞭炮放在你们家，炸他个三天三夜，怎么样啊？不用了，别费钱了。你怎么来了？我不能来吗？<笑>做贼心虚呀、啊！我怎么做贼心虚了？我们俩还能有什么事怕你啊？赶紧的啊！让你姐给我下来，我有事找她。有什么可叫的？就你，从你嘴里吐出来的没什么好话。有什么事跟我说吧，我帮你转达。我呢，就是想亲口问问他，帮丁伟贷款。为什么要作假呀？你们为什么要瞒着我呀？啊，你们在背后搞什么鬼呀？你们是在算计我呢，还是在算计你们公司的钱呀？我警告你啊，夏雅丽，你别在这儿乱讲啊！我乱讲什么了？我也告诉你，赶紧的让林飞给我下来，我在那儿等着他。别逼急了我。逼急了我，谁也别想好过。哎呀，他怎么知道的呀？问我，我问谁呀？很想知道。这回完蛋了，要出大事儿了。
都买回来了。好呗，哎，好像超市买的，哎，给你，我给你先喊一声，跟干起来。啥？又干起来了？你好不这个是怎么？不是嫂子，你是不是没事闲的呀？你现在。你就动不动又掐起来了，干啥呀？这是？那我一见着我就控制不住，我就太膈应他了。你就上瘾，你说你吵来吵去，这夏雅丽心里烦，她这怨气往哪儿撒呀？肯定是最后撒在林飞头上了。你考虑过没有啊？他那是乐脑子呀。那个啥，林飞现在是咱家人，我保护林飞啊。你咋保护啊？你告诉我你咋保护？我一会儿上林飞家去一趟啊。你你去人家干啥去？啊？那光领证就行了。接着还得办婚礼呢，多少事儿啊，都得我负责。不，关键是我们还没商量好呢。你去人家干嘛去？啊？再说了，林飞待会儿还上班呢。啊，林飞上班啊？那他忙他的呗，我办就行啊。你看啊，我是媒人，那这些事儿不都得我管呀、啊？啊？哎，我得上林飞家做顿饭，然后呢，哎，大军，你俩对付对付我，都有点宅的啊。那我先去了啊。他们家给你开工资还咋的呀？啊，一天到晚奔人家家去。我想哭啊，我。我找这么一，你给我回来！真得赶紧办车把他拉回来。那天天一天到晚到别人家上班去了，这是。快点带出去！我跟你说，肖雅丽都找上门了，我必须跟你解释。你说什么？找啥？哎呀，你给我回来！哎呀，我跟肖雅，哎呀，冷静，一定要冷静。你听我说。你知道夏雅丽现在和我姐是什么关系吗？那是情敌关系，是不是？你跟着掺和什么呀？让他们自己去斗，这事儿谁也管不了。有时间咱俩不是啊？我呸！我说的不是这事儿，我说是抵押贷款作假这事儿。我本来这事就跟你姐绑在一块儿的，这要闹到公司去了，我这工作本来就保不出来，这下我更完蛋了。我不知道是这个事儿。你说你怎么这么蠢呢、啊、你啊？哎，我怎么觉得你见了夏雅丽，你大气儿你都不敢喘呢？怎么不敢喘了？哎呦，我那是为了我姐，不想跟她把关系搞得太僵了。你是不是怕了呀？你，我我怕她干嘛呀？我我怕我是，我除了怕你以外啊。那你赶快赶快去给我把钱要回来！我怎么就这么倒霉呢？我。我这现在啊，我这一想到我这工作事儿，我就心烦。哎呦，我这个心呀、啊，就跟被猫挠了似的，哎呦，咔咔的。不不不烦。你让我发泄一下呗，让我挠两下。哎呀，就这感觉。克制。你找找就这感觉。哎呀，哎呀，哎呀，难受不难受？难受。哎呀，就这。哎呀，哎呀，啊！夏丽，你怎么来了？我早就在这儿了。林强和毛大梅跟你说我来了，有什么事儿啊？太不像话了，把我的话当耳旁风是吧？你们是不是故意拴我呀？让我在这干等着对吧？我真应该闯进你们家，把话给说开了。走，哎，行行行行行，干嘛呀？拉拉扯扯的。我弟他们可能忘了跟我说了，有什么话就这说吧。林飞。你干了亏心事儿，你还有理了是吧？我问你，你跟丁伟结婚，你告诉谁了？你们通知谁了？丁伟他是我前夫，是我孩子的父亲，我同意了吗？<笑>肖雅丽，你真的太好笑了。你也知道，丁伟他是你前夫啊，那你前夫要做什么，用得着告诉你吗？我不通知你，不是也很正常？那抵押贷款呢？他拿房子做抵押贷款，应该跟我说一声吧。你别忘了，那房子有我一半，我是有决定权的。这一点你应该很清楚吧？你居然帮他弄虚作假、遮遮掩掩的，这是你该做的吗？是，我是不该这么做。可是当时丁伟真的很为难，那我帮他也是出于好意，我对你也并没有恶意啊。行了，用不着你替他说话，我比你了解他。我告诉你啊，赶紧去跟丁伟离婚，要不然的话，我就一纸诉状，把你跟你的公司全部告上法庭，你信吗？夏丽，你这么做对我们大家谁有好处？有什么事儿，冷静下来，慢慢商量嘛。没得商量，要么离婚，要么告你，哪一个我也不会放过。我告诉你，最好别逼我。
把我逼急了，我什么事儿都干得出来。你给我记住。别拿这个撒气啊！你拍这么碎怎么吃啊？看了吧，咱们闺女就这么随随便便嫁了，这叫什么婚姻？你觉得随便，人家自己觉得挺认真的呢。都已经这样了，算了。这叫什么？知道吗？爬得越高，摔得越惨。行了，别说了，寒心透了。爸爸，哎，阿姨，林飞呢？上班去。哎，你怎么没走啊？真行，又不等我啊！我说也每次被骂的怎么都是我呢？哎呀，我跟你说，肖雅丽来了，让我给拦在门口了。她干嘛来了？老林，你听见没有？这你女儿刚结婚，前妻又来了，以后有好日子过吧。这最关键的是，那抵押贷款作假的事儿让肖雅丽给知道了，这专程跑来质问我们的。这要是捅到公司去，我跟菲菲我们全完了。不仅我要走，哎呦，菲菲也走定了，阿姨。以后您还有心情接呢，阿姨。闹吧，闹吧，闹吧。我我我没心思做饭了，做什么做给谁吃，我吃不下。对对对，不气了吧？哎哎，阿姨，哎，讲这点事儿，我跟你计较。卡都不见了，什么卡呀？三十万的卡呀，还能什么卡呀？我明明是放这里的，真是见鬼了！不是你是不是掉哪儿了？你再好好找找看看。找什么找啊？肯定是肖雨水拿去了，我给他打电话，他都不接，他知道密码。肖雨水肯定是想私自转给肖雅丽的，这不明摆着吗？这个家还出内鬼了。简直是！妈，你别乱说行吗？我现在就上银行去，我挂失去，我跟他斗到底。
Jawa.事总找我，妈呀，小刘，听嫂，你看你咋又上我家来了呢？这话应该我问你，你说你整天瞎忙活什么呀？林飞是我的未婚妻，你就那么想抢走啊？那么想嫁给你们家丁伟？哎呀，哪是我想的事儿啊？人家俩早走到一块儿了，结婚证都领了，你不知道啊？结婚证，啊！这这蒙谁呀、啊？你我跟菲菲还拿了结婚证了呢。你看，你看，我就蒙成这样，我还有功夫蒙你啊？再说了，未婚妻，未婚妻，那不受法律保护。那既然是未婚，你说那谁抢不行啊？谁抢着算谁的呗。要我说哈，小刘，你看你也没啥事儿，忙你的去呗。听听听，去。哎，那定嫂，我真是怕了你了，我让你打败了啊！我走，我走。小刘。嗯我这人吧，哈，要想给谁做媒，那一做一个准儿。回头我给你介绍一个，肯定比林飞漂亮，行不行？那我谢谢你啊。你看，你看，也不是真谢我，假谢我。那快回去吧，没啥事儿，别总来了啊，也不顺道。你看，哎，哎呦我天，这么沉着，别总来了啊。咋看咋像收水表。哟，你怎么又来了？哎呀，大喜这日子我给你道喜来了。哎，你说他俩结婚这么大事儿，咱应该咋办呢？走，咱俩回咱家说去。说啥说？我还没承认呢。这还不承认呢？人家结婚证都领了，受法律保护了，打都打不散。哎，你老拉着我干嘛呀？我有事儿，我忙着买菜去。阿姨，这结婚证要买菜重要啊。你看你这人，走，咱跟你回去商量去。哎呦，唠唠，你怎么说来着？你打一个电话，给你打个苹果。我有事儿，你看都几点了？车过来了，真让人羡慕呀！你要干什么呀？你不都自己跑到人家公司去了吗？对呀、啊，我去了，我沉不住气了，怎么了？我跟他们老板说了，我现在呀，不仅要告他，我还要告他们公司。夏丽，我不都说了吗？这件事情跟别人没有关系，我是怕你胡搅蛮缠，影响我贷款，影响我时间，我才这么做的。别解释了，你当我不知道啊？你就是借这个机会讨好他，他呢就是借这个机会勾引你，你们两个呀，干不出什么好事儿。夏丽，夏丽，你把我们俩当什么人了？你怎么要这么想我们？我跟他，在你们离婚之前一点关系都没有。如果早知道这么麻烦的话，我可以帮他找一个企业，一样可以贷款，没那么复杂。不是，就你有本事，就你行，可以了吧？够了，夏丽。你也别在这啰嗦了，咱们找个地方单独谈一谈，好不好？行，新媳妇下车了，前妻就可以上车了，拜拜。那还站在这干嘛呀？走啊！行了，去吧，我自己打车。你
杯真的对不起啊！这件事情呢，让你跟着一块受委屈了。不过你放心吧，我会跟你们老板谈的。这件事情跟你一点关系都没有。你别忙了，哎，我们自己会动手啊、嗯。哎呀，丁嫂，你别在这眼前晃来晃去的，行不行？啊，我跟你说，我们家的态度你不都看着了吗？我们根本就不同意这婚事。我要知道摊长今天办证，我肯定把林飞锁在屋里头，不让他出来。我宁可养他一辈子，我也不能让他嫁给一个离过婚的人，你知道吗？阿姨，我知道，阿姨，你的心情我最理解。可我都说了，那婷婷以后我带，就让他俩过他俩二人世界就行。其实你应该干啥，你知道吧？你把门打开，让我家丁伟进来，你深入的了解我家丁伟，到时候你就发现，哎呀妈呀，丁伟人咋这么好呢？咋这么优秀呢？知不知道？这么优秀啊？他那房产的问题还没搞清楚呢，他抵押贷款作假，他前妻知道了，前妻跑到我们家来了，你知道吗？不会吧？怎么不会啊？让我给堵门口了。这菲菲要是去公司，还不撞上她呀？肖雅丽是好搞的女人，肖雅丽有啥不好搞的呀？不用你动手，我对付她。我告诉你，我把丑话说前边，谁要惹着我们家林飞，我跟他没完，听见了吗？阿姨不能，丁伟肯定能处理好这事儿。我就寻思啊，他俩结婚这么大的喜事儿，哎，这婚礼咋办好呢？办什么办？不办，都嫁给离过婚的男人了，我没面子，知道吗？不办。呀，那可不行！那结婚这么大事儿，我们农村贼重视。那要是不在这儿办哈，那我看他到我们乡下办也行，我还挺好。哎呦呦，吓死我了！还跑到乡下去办，怎么着我都不办，你知道了吗？就不办。哎，你看咋能不办呢？这么大的事儿，爸，你看看我妈气的，平时把我姐捧在手心里，这回我姐要到农村当媳妇儿了。那你还跟着瞎支持什么呀？对呀、啊。你支持什么呀？我我支持爱情啊！行了，你少说两句吧，你还不够添乱的呢。说吧，你想跟我谈什么呀？你先别激动。今天呢，咱们就坐下来，平心静气的好好谈谈，行不行？有什么好谈的？我只是做了我该做的，你知道吗？夏小丽，我承认啊。我瞒着你呢，用这个房子做了抵押贷款，是我不对。但我是没办法呀，我公司破产了，你知道啊，我手里没钱呀，我想重新开始啊。当然了，我不期望你帮我，我也不期望你能够理解我，我只想告诉你，有什么事儿你冲我丁伟来，好不好？你别动不动找林飞去，你找人家林飞的麻烦去。我找他麻烦怎么了？你心疼啊？对，我当然心疼了。那是我妻子，为他付出我值得。那我呢？你爱过我吗？值得为我付出吗？我付出过。我从来不否认咱们之间的感情。小雅丽，我爱过你啊。但是现在咱们之间的感情已经过去了。我希望你客观冷静的看待眼前这一切。但是，你已经另有新欢了，已经另有娇妻了，你哪还会记得我呀？夏丽，爱是相互的，这没错吧？嗯，别人对你好，你不能呢，总拿着这种好无休止的挥霍下去，你得反馈给对方啊。这个婚姻也好，家庭也好，它有时候就像一棵树，你得用心去浇灌
为了这个家庭，我做了很多，这你心里清楚。可是你呢？嗯，你对这个家庭又做了什么呢？这棵树你浇灌过吗？所以咱们相处这么多年了，这棵树呢，现在已经枯萎了，已经死掉了。所以在这个问题上，你还能让我说什么呢？你心里比我清楚。照你这么说，咱们两个离婚都是我的错，你们家人就一点责任也没有吗？如果他们不和咱们住在一起，如果他们不打扰咱们的生活，咱们两个能离婚吗？夏丽，哎，我问你，你一天到晚的说这个不好，说那个不好，你怎么样啊？啊，你反省过你自己吗？你做的又如何呀？哎，谁说要买这房子的？谁说买了房子以后，我的家人可以和咱们住在一起？谁说的？这不都你说的吗？可是你现在呢，反悔了，不认账了。夏丽，婷婷还在这儿呢，那是咱们的孩子。你哪怕是念了这种关系，你还会这么做吗？一天到晚为了这个房子纠缠不休了，一天到晚为了这个房子纠缠不休了。那行啊，我没办法了，不出了一个主意吗？我说实在不行，咱把这房子卖了。卖的钱呢？你一半我一半，这总行了吧？对吧？出这么一个方案，你可以考虑啊。用不着考虑了。我知道，你不就是想赶我走吗？我现在就可以回答你，这个房子我不会动，这个房子有我一半，这是我永远的家。哎，对对对对对对对。因为我告诉你，我萧雅丽想来就来，想走就走，谁也别想搬动我。你给我记住了。来说告我们，不会吧？他真的来了？怎么不会啊？老板还希望我去找肖雅丽，让她签字，把这合同给完善了。你说现在这个时候，肖雅丽可能签字吗？那根本不可能啊！哎，你说这女人她怎么这么可恨？什么女人啊？就是。哎，我跟你说啊，还有，丁伟他嫂子来家里了，他干嘛呀？你说干嘛呀？说要办你的婚事要大办。哎呦天哪，怎么这样啊？我跟你说啊，还有呢啊，走，这件我跟你慢慢说。别别别，都下班了，要不然你跟我一块买菜去。哎，买菜干嘛呀？丁伟晚上要到我们家来吃饭，我妈在气头上呢，你能他让他去买菜吗？更不可能，那再让我妈去买菜，他不更翻脸了？哎呀，你结婚怎么那么麻烦呀？我想想我就头大了。走吧，我还烦着呢，走不动了。哎呀妈呀，闪开闪！还没走啊？走啥呀？婚礼的事儿没定下来呢。哎，是，来来，我来，我来。不用，不用，不用，就客气客气。哎呦，我不跟你说了吗？不办。哎呀，那哪能不办呢？那婚礼这么大的事儿，你看看，你的婚礼日程表。如果咱在乡下办呢，就办个传统事儿的；我再请个戏班子。如果在城里办呢，哎妈，咱就办个西事儿的。到时候呢，我整个车，把亲戚都拉过来也行。那办个 party， 办个花灯舞会啥的。哎，林飞老板是老外呀？你看我想多周到。是。你看哈，我这么想的。你看，要是开 party 呢也行，到时候花生我会，你说呢？你还等他过来多的啊？你不嫌麻烦？这这这这干嘛呀？结婚这么大件事儿，我谁高兴？傻儿，我一看着他习惯，你们找多少钱呢？哎，那个我好和你安排一下，我这么寻思的。啥婚礼呀？别说我们家没钱，有钱我也不拿。那那那不出没事儿？我们家出的，你家人可不是你家钱哈。是啊。菲菲是我的宝贝，就这么让你们摘走了。你看那婶儿，你说的，那咋就摘走了？在我家她也是宝贝。丁嫂，哎，叔，你先回去吧，我和你阿姨再商量商量啊。哎，那个，哎，我肯定得回去。哎，叔，你看我订了一个婚礼日程表，你看看，你要需要修改的，我改改呗。我连这，丁嫂，麻烦你先走吧。你没看我们这么烦，那么先忙去啊。我一会儿就走。哎，叔，你看看没有？求你看看。丁嫂，哎，我
办呀、啊？你把丁伟叫来，我明天见你。叫丁伟干嘛？那我叫丁伟去了，啥？我叫丁伟，叫丁伟去了。那我怎么忙去了啊？哎，那你忙你就别来了啊。看着烦不烦？那跟这是搅和不清年的事。哎呀，哪说那么多话，他不累的。消消气，消消气儿啊。怎么了呀他要是敢对我女儿不好晓得吧爸有什么用房子到手了呀我跟你说本来我想去挂失的哎你看现在雅丽啊急着要买房子啊你的整天她就闹心你这个呢她买了房子她就稳定了她这一稳定就不来搅和咱们了那我算什么呀啊本来我还想出去转一趟的呢几个国家转转现在我还敢去吗我
。丁伟，我发现你贼聪明，我上林天家说你婚礼的事儿去了，这下把我说的，你看，你看，你看，嗓子都说哑了。嫂子，我告诉你，从今天起你就别操心了。我和林飞已经商量好了，我们决定裸婚。那能行吗？那结婚这么大的事儿，婚礼应该办的热热闹闹的，不声不响的能行吗？行啊，嫂子，看来这报纸没白卖，也知道裸婚的概念了。我跟得上潮流。哎，这有一张三十万元的支票，你把这个交给小雅丽。哎，哪来的钱呢？咱公司可没钱了，多长时间没进账了？你甭问了，我找人周转的。丁伟不是我说你，他小姨买房子你就拿三十万，这是无底洞啊。那嫂子，我问你，你愿意这么无休止的闹下去吗？有意义吗？还不够牵扯精力的呢。再说了。我们俩夫妻一场，我能帮他，我尽量帮他。我不是说过吗？他既然提出来了，肯定是遇到难处了，这还用说吗？你就算你帮他，你总得谈个条件，立个字据啥的吧？你还指着他还你啊？让我帮我打狗了？这打狗我都认了。你说无休止的这么闹下去有意思吗？这个矛盾应该学会去化解。现在跟你说那么多也没用，我还有事，我着急走了。哎，你就是太善良了，丁伟。我才没你那么傻呢！哎哎哎！几点了还睡呢？啊！快起来做饭吧你！哎呀，快起来呀！头疼，走不动。吃方便面去。等会儿丁伟就来了。菲菲现在都回来了，丁伟来了我就得伺候他，是吧？我就得做饭，办结婚证怎么没告诉我呀？算了，现在都已经这样了。算了吧，你闺女都快成了农村媳妇儿了。早知这样，我当初还不如让她嫁给刘洋呢。哪怕受婆婆的气，我也认了。你又来了，这不咱菲菲自己选择吗？他选择去吧，你们爱咋地咋，吃什么都行，就选择去吧。我睡觉我头疼呢。什么话你这？哎呀呀，别闹了，姐姐起来坐。闹什么闹？等会等会，丁伟就来了。头疼，谁？那吃什么？吃啥爱吃啥，吃啥吃屁。你不坐我坐啊。爱咋地咋地。你说得清楚，那是我们家全部的家底，一辈子攒的。你给我正看看呀。是是，哎，现在雅丽呀、啊、也挺可怜的，她都离婚了。离婚了，我跟你要钱了。你说她离婚了，之前你怎么没说呀？啊？她真的是离婚了，女儿都八岁了，前夫叫丁伟。哎，我正要问你呢，这林飞身边有个男人。是不是也叫丁伟啊？我听你说过。小雨水，你想说什么呀？是不是一个人？是吗？真有可能。<笑>小雨水，你脑子真的进水了。那同名同姓的人多了，那我们单位还有个叫刘洋的，是我儿子吗？啊！再说呢，林飞能嫁给肖雅丽的前夫，开什么玩笑啊？啊！打什么岔啊？该干什么干什么去啊！赶紧把钱给我要回来。万一下次再来啊！慢走啊，雅丽啊，哎，你小姨夫打电话来，叫我带你去看看新房子，顺便你也散散心，好吧？小姨，我就不去了，你们去吧。买都买了，你住的舒服就好。不是有你爸爸给的钱买的吗？其实我们挺过意不去的。哎，不过你放心。我们赚到钱以后啊，一定会还给你的呀，小姨。不是因为那点钱的事儿。丁伟再婚，我心里边一直不痛快。他们居然瞒着我拿房子做抵押贷款
，这说明什么呀？他们根本就不把我当一家人。我去找林飞，可他还理直气壮的把我给说一顿。我给了他两条选择，要么马上跟丁伟离婚，要不然我就去法院告他。我还就跟他们斗到底了我。亚烈，不是想一说你啊？哎，你这么做事情哪里可以呀、啊？心直口快，不得罪人才怪呢。那我还能怎么办呀？啊，天天给他嫂子陪笑脸啊，他配吗？他？呀，这小姨在呢。哎、嫂子，哎，怎么我们俩刚抢到婚就来了呀？你俩说我坏话呢吧？想法多种有多样，为了情，我为了爱，不怕火星撞太阳，为了理想去释放。自己办。